kasaysayan ni Tony ng Antipolo Rizal. Isang nilalang na sa kabila ng maraming dagok at pagsubok ay naibukas ang puso sa kagandahan ng buhay. Pinadasal ko na sanang mapili mo ang istorya ng buhay ko. Hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa mga nilalang na tulad ko. Isinilang ako na may kakambal na kapansanan. Sabi nila ay dahil daw ipinaglihi ako sa alimasan. Numaki ako sa pangumutya, panlalait, at pangidirin ng maraming tao. Sa kabila nito ay sinikap ko pa maging karapat-dapat na kilalanin bilang tao. Pero bukod sa nanay at sa kuya ato ko at ilang mga kaibigan, marami ang nagdadamot na ibigay sa akin ang karapatan ito. Hi Lisa. Tara. Dati na kita. Excuse me, lang may mag-aatid sa kanya. Sino? Si Ali Masag? Ni abang ito, kala mo ko sino ako mamintas? Bakit? Totoo naman ah. Hindi mo ba nakita yung kamay niya? Para sipit na Ali Masag ah. At saka yung ngipin niya, wow! Para pang karnaval. <laughs> Anong sabi mo? Ba't ba pinipintas ako yung Tony niya eh? Galit na galit ka. Ha? Magsyota ba kayo? Kaibigan ko si Tony. Good! Pero, pag naging syota na kita, ayoko makikipagkaibigan ka sa abnormal na yun, ha? Itiwan mo nga ako. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit kailan, hindi mo ako magiging syota. <laughs> wow, bigat! Lisa naman! Ano naman kunwari pa? Ano ka naman type na type mo ako eh, di ba? Hindi mo nga ako. Anong type na type? Relax ka na. Bas mo na yan. Hindi kita... Ang ganda niya. Hindi mo nga ako. Hindi ka naman. Ito ka. Hindi mo nga. Huwag ka nga makialam. Hindi nga rito. Ano ka ba? Ano ka ba? Uy, tumahimik ka. Hindi mo nga. Alis. Itaw ko siya. Oh, nandito na pala hinihintay nyo si Alimasak eh. Ano pa siya nandito na? Uy. Bilay, huwag mo akong poporma ng ganyan, ha? Bago ko magsigasigaan dito, tuguloy mo muna yung pilipit mong kamay na yan. Uy! Teka, kinakausap kita, ha? Napalis ka na, ha? Ha? Ano ka ba? Hindi ka pala papalag, eh. Hirap sa'yo, tataluhin mo pa ako, eh. Kita mo na siyota ako na yan. Kaya rin sumunis ka na pwede, eh.
sinasabihan niya na makipag-aaway yan! Pag inulit niya yan, sasabay na talaga sa akin yan! Ano ba nangyari? Eh, nakipag-aaway sa eskulahan yan eh! Yun na lang sa principal's office! Ngayon, eh, kailangan pa ako sunduin ang kaklase niya para aregloin yung katarantaduhan niya! Totoo yun, Tony? Oh, oh. Sinasahin niya ang pinagpapaaral namin sa kanya ng puya niya. Ano ba kailangan mo sa amin, ha? Pinupulang namin yung pera ang binabahay namin doon? Sabihan niya yan, ha? Ano ka ba naman, Tony? Bakit ka nakipag-away? Nalagitan mo ko niya sa mga po si Tisa, eh. Kanino? Pinterenso. May asusukas siya niya si Tisa. O, oh, edi sana hindi ka na lamang nakipagsuntukan. Tignan mo yung nangyari sa'yo. Ang totoo. Nakikilala niyo naman po ako, di ba? Alam niyo naman po hindi ako may hitig sa away. Kaya lang po. Siya po na una eh. O, edi sana hindi mo na lamang siya pinatulan. Siya na nga ako pinabastos sa pahuang unang nanakit. Ay, ako bata ka. O, ano? Ano ngayon ang sinabi ng prinsipal? Ano mo po, ipaliwanag mo po sa kanya ni Lisa yung nangyari. Sabi niya po sa kanya, Amin, magnilang daw po kami umulit. Talagang hindi dapat! Wala akong fit po yung principal. Naipidyan mo ako. Tumata lang ang kuya. Tony, anak, makinig ka sana sa akin nun. No? Mahirap lamang tayo. Kaya ka nga nakakapag-aral, dahil nga lamang, ginagapang ka ng Kuya Arnold mo at Kuya Ato mo. Alam nila ang kahalaga ng edukasyon. Dahil sila, hindi sila nakapag-graduate ng high school. Kaya intindihin mo ang Kuya Arnold mo, no? Ha? Nag-aalala lang naman sila sa iyo, eh, ha? Pa o, eh, paano ngayon kung tanggaling ka sa eskwelahan? Hindi naman po siguro mangyayari yun. Kasi po, <laughs> matataas po ang grades ko sa mga subject ko. Na, kahit na mataas ang grade mo, pwede ka nilang tanggalin kung lagi ka na lamang nakikipag-away. Kaya iiwasan mo yun. Ha? Pangako yan. Hindi mo nauulitin. Ay, pasensya na po sa nga niya. Kamusta ka na? Ay, siya. Tanda, no? Wala yan. Huwag mong pansinin yan. Salamat, ha? Salamat? Salamat saan? Sa pagtulong mo. <laughs> Pero mo, nasaktan ka na. Na-office ka pa. <laughs> Wala yun. Diba, Gisa? Kahit naman tsukuro sa inyo, gagawin din yung ginawa ko eh. Hindi. Iba ka talaga, Tony. <laughs> Gagawin mo ang lahat, makatulog ka lang. Hindi mo inisip kung anong mangyayari sa'yo. Napakabait ng tao, lalo na sa'kin. Alam mo, swerte ang magiging girlfriend mo. Lahat mo ng katangian ng isang malaki na sa'yo. Nagsan niyo, May? Nangyayaw akong may ata. Hindi ka talaga na ako. Totoo lahat ang sinasabi ko sa'yo. Eh, eh, ano naman ang katani ako? Kaya mga itsura ko, oh. <laughs> ang pangit-pangit ko, pilay pa ako. Oh, Tony, wala naman sa panlabas na ano yun, eh. Huh? Ang mahalaga yung nasa loob. Aanin mo ang gwapong tao kung pangit naman ang ugali. <laughs> May kapansanin ka nga, pero pisikan lang yan. Yung nasa loob. Ang mahalaga yung nasa loob. <laughs> yung pagkatao niya. Napakabuti ng tao. Kaya't napakaganda. Isa, alam mo, ako dapat ang humingi sa'yo ng tamad eh. Bakit? 
Kasi, kasi may kasalanan na ako sa'yo eh. Kasalanan? Huh. Alam ko naman hindi dapat eh. Tsaka, alam ko rin naman na hindi pwede. Kaso, hindi ko talaga magpigilan yung sarili ko eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan talaga. <laughs> ano yun? Isa? Kasi... Kasi mahal kita eh. <laughs> matagal ko niyang... Matagal ko niyang pinipigil yung sarili ko. Kaya alam ko niya mga... Hindi mo ako magagustuhan. Dahil pangit ako. Tilay ako. Kaso... Kasi hindi ko talaga mapigilan yung damdamin ko eh. Isa, mahal kita. <laughs> mahal na mahal. Huwag mo siya nang isipin niya na, na inaaputo ko yung sitwasyon. Kahit pa paano, sa ngayon, nasabi ko na yung sinasa loob ko. Isa, Saan lang magagalit, ha? <laughs> Hindi ako magagalit. <laughs> Nabigla lang ako. Talaga? Isa, pasensya na, ha? <laughs> okay lang. Lahat naman ng tao may karapatang magsabi, diba? <laughs> Tsaka malay mo. Pagdating ng araw, magustuhan ka kita. Ikaw <laughs> naman, Hindi. Imposible yun. Ito mo itsura ko. Kitagandam mo. <laughs> At saka alam ko naman imposible yun. Hindi ko na inaasahan yun. Siguro, tama na rin sa akin yung... Yung... Yung galito tayo. <laughs> yung magkaibigan. <laughs> Pwede ba? <laughs> sa akin ang ituring na kaibigan ni Lisa. Isang karangalan na iyon. Pero alam mo, Charo, dumating ang isang pangyayaring ni sa panaginip ay hindi ko inasahan. Sinagot ako ni Lisa. At kahit na nga marami ang nagtatawa at nanunuya, naging maligaya kaming dalawa. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! <laughs> Yay! Okay. Oh. Birthday wish? Itaka na, itaka. Birthday wish muna. Oo. <laughs> Kaya nga pa ba yan, kuya? Oo, kailangan yun. O, oh, pigit. Pigit mo na. Ikaw niya, hipang ko muna. Hipang ko muna? Sige, sige, okay. <laughs> wow! <laughs> okay. Yay! O ngayon, sabihin mo sa amin ang birthday wish mo. Ngayon. <laughs> um, Ah, sige na nga po, ang pinit niyo po eh. Um, una... Oh, ang dami pala nun! <laughs> una, sana, sana po, una na po magkasakit sa pamilya natin. <laughs> na, na, lalo na po si nanay. <laughs> Yung susunod, alam ko na. Si Lisa, no? <laughs> Di ba? Tama? Ah, kuyo, akin na lang yun. <laughs> Pero tama si Lisa. <laughs> Siyempre. Uh, <laughs> Pero sikreto ko na lang. Ako, daya naman. Sikreto pa. Sige na. <laughs> Sige na nga. Hindi na pala yun. Ang pinit ko. Um, sana. <laughs> sana. Sana kami na ni Lisa magkatuloy yan. Oh! 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 Ano? 
Pumatok ko siya. Sira ka ba? Oo. Ito nga niya ang matiyay akong birthday. Ah, sige. Tuduwas na ako. Bakit? Eh, karating mo lang ah. Umuwi na ako talaga at birthday mo. May biyahe ako bukas ng maga. Hmm? Kuya to? Hmm. Saan niya? Sana makahanap ka naman ng trabaho yung malapit lang dito sa atin. Para yung gabi-gabi ka uuwi. Hindi yung tuning ko lang. <laughs> Bakit? Namimiss na ba ako ng bunso ikaw? <laughs> Siyempre ha? naman. Alam mo naman yan. Kuya, di ba mahal na mahal ka? <laughs> Siyempre, pati na si Nalay. Kuya, <laughs> so, yung bunso ikaw may girlfriend, ha? Ha? Ano naman, pinapabiyaan mo na yung pag-aaram mo kung may girlfriend ka na? Ako hindi po. Ano nyo po yung weight, yung grades ko po sa school. Ano ba ako mataas? Mataas po lahat po nga po niya sa school. Talaga? Ito alam mo, si Lisa, mabait ano? Opo. Pag siya mabait, maganda pa. Subalit dumating ang araw na kinatatakutan ko. Bakit parang ang kaligayahan sa aming mga sawing palad ay panandalian lamang? Naman na nyo. Naman na nyo na inayati tayo. Tukos sa atin. Kalit na gamit sila. Ayaw nila sa'yo. Mas pamuti pa daw. Ay, kasi na ako kalbis na ilang okay, kaysa mapunta ako sa'yo. Wala alam mo na kung kinabukasan sa'yo eh. Hindi mo na nga yung gusto niya nga yung isa. Ano? ako'y paglalaban. Akala ko ba mahal mo ako? Katulad ko, pangit na, ay kapag sa anon ko. Tsaka si Gusto na, hindi ka sa'yo lahat ng gusto mo sa buhay. Lahat ng lubo mo. Ayaw ko na maipagkait sa'yo. Pero Tony, ikaw ang mahal ko eh. Diyos kung gaano ba't ako makasusin. Pero kailangan harapin natin yung katotohanan. Kailangan ito na yung magandang buhay na hinaharap sa akin eh. Sa kalisa, hindi ko pa natatakot na pag nag-iasawa mo ako, Karang tayo ng anak na ganito rin ang magiging kapansanan. Alam mo ba siya? Sakit sa akin yung kung walang kain. Pero kung hindi nang ikalaga ng mga buhay mo, ako ang sabi mo. Huwag ka makialam! 
pagkakait naman ng mukha mo, naliligaw ka pa sa anak ko? Tignan mo nga lang itsura mo! Hoy, Pilay! Makinig ka mabuti sa sasabihin ko, ha? Ikakasal ng anak ko kay Mr. Lau! At huwag kang magkakamaling gambalain siya muli! Ipakukulong kita! Nangyayaw mo kayo maglala? Naiintindihan ka naman po yung magiging lang yung sumini niyo, eh. Ah, ganun. Anong gusto mo mangyari ngayon? Magpasalamat ako dahil naiintindihan mo. Pati utak mo pala, pilay rin. Tayo na! Uwi na tayo! Ay! Tony! Tony! Ay! Tony! Tony! Bakit nalikakan ang Diyos ng ganyan? 
Aksidente na sa ma masamang kalagayan. Bakit ganon siya? Magkasunod na dumating ang umos sa aking buhay. Una ay si Liza. Pagkatapos ay kinuha rin ang tanging kapatid na nagmahal sa akin. Para akong pinaglalaroan ng langit. Maraming gabing hindi ako makatulog. Iyak ako ng iyak. Ano pa ang darating? Ano ang sakdulan? Ano ba? Pinapainig ba ulo ko? Sinabi ko bumili ka sigarilyo, ba't ikaw bumibili? Ha? Ano ba? Ano ba? Ayoko. Ay, sabi mo? Ha? Sabi ko, ipapakain pa kasi ako ng baboy. Ikaw na lang bumili na sigarilyo mo. Kailanman ay hindi ko ipagtatapat sa iyo ang katotohanan. Pero naisip ko na sa tamang edad ka na. At isa pa, walang lihim na hindi nabunyag. Nona, ano po bang lihim yun? Hindi ako ang tunay mong ina. Ako yung maintindihan. Hindi akong tunay mo, Ina. Ako ang lola mo. A ang... Ang kinikilala mong... Kuya to. Siya ang tunay mong ama. At ang tinatawag mong... Tatay, si ang Lolo Carlos mo. Ang kinikilala mong Kuya Arnold, tiyuhin mo siya. Pero, uh, paano po nangyari yun? Tsaka, ba, ba, ba't niyo po ako ninyolo ko? Itinakwil ka ng iyong ina. Mula nung ikaw ay isinilang niya, hindi ka niya matanggap. Hindi niya matanggap na nagkaroon siya ng isang anak na may kapansanan na katulad mo. Iniwang ka niya sa amin. Ang iyong ama, ang, ang iyong kuya ato, sa labis ng pagmamahal sa iyong ina, ay sumunod sa Maynila. 
Nagsama, nagsama silang muli. Nagkaanak sila. Si Emma ang kapatid mo. May, may kapatid po ako? Oo. Nasaan po siya? Hindi ko alam. Sampung taon si Emma nung magkahiwalay ang iyong ama't ina. Sumama si Rita sa ibang lalaki. Inilayo niya si Emma sa iyong ama. At magmula nun, wala na kaming nabalitaan sa kanila. Dalagita na siguro si Emma ngayon. Ito ang huling litratong ibinigay niya sa akin. Sampung taong pa lamang siya noon. Kapatid ko po siya? Oo. Labing limang taon na siya siguro ngayon. At alam mo ba, meron din siyang balat na katulad mo. <laughs> Pareho kayo nagmana sa inyong ama. Ola. Maatin po mo sa lagilag sa ginak. Naiimo niya ang kanyang anak. Napakasakit. Napakahirap tanggapin na ang buong buhay ko pala'y isang pagpumari. Napakarami kong tanong. Pero sino ang makakasagot? Hanggang saan ko makakayanan ang pagsubok ng Diyos? Pagod na pagod na ako. Pagod na pagod na. Desisyon na po ako. At hindi po talaga ako titigil hanggang di po sila nakikita. Tinupad ko ang pangako ni Yon Charo. Bumilang ako ng mga araw, linggo, buwan, at taon. Pawis, pagod at sakripisyo. Pero hindi ako tumigil. Ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas ay ang isipin mayroon akong ina at kapatid at ang pag-asang may naghihintay na magandang bukas para sa akin. Hanggang nasikatan din ako ng liwanag ng Diyos. Pag-usap siya dali. Tukot saan? Ay, 
Ayaw po ba niya sa yalawan nito? Sana... Sana nagkita man lang kami. Sana nagkausap man lang kami bago siya namatay. Limang taong di kami hindi nakita. Miss na miss ko si Itay. Ano mo, Emma? Maraming sana sa buhay natin. Pero kaya nga nang sabi ng Lola. Sayang lang ang araw natin sa kaiisip sa mga bagay na hindi naman mangyayari. Importante naman ngayon. Ano yung nangyayari sa ngayon? Alam mo, nang malaman kong totoo, sinabi ko sa sarili ko, hindi ako titigil hanggang hindi ko kayo nakikita na unay. Emma? Tanggapin kaya ako niya, inay. Hindi <coughs> kita bababayaan, kuya. Bababayaan. Salamat. sa probinsya. Dagdag pang palamay niya dito eh. Eh, namatay na si Ato. Matanda na rin ang lola niya. Wala naman siyang ibang pupuntahan kundi dito eh. Intindihin mo na. Ha? Eh, akala ko kasi si Emma lang ang anak mo eh. Di bali kasi... Kasi naisip ko na malaki rin ang may tutulong ni Tony sa atin. Diba, mahirap kumanap ng katulong ngayon, ha? At least siya, sanay na sa trabaho. At libre pa. Tignan na, panang magali. Lungkot lang naman ako. Kasi kung kailan malaki ka na, tsaka pa tayo magkakahiwalay. Ako, um, huwag ko kayo mag-alala. Madalas ko po kayong dadalawin. Sigurado ka bang kinanggap ka na ng inay mo? Eh, papano ang kanyang asawa at yung kanyang anak? Baka apihin ka lang nila doon. Hindi naman po. Mabait naman po kasi sila eh. Masaya na rin po ako na sa tinagal-tagal po niya sa lahon, makakasama ko na rin po si nanay, pati na rin po si Emma. Iingat ka sana? Opo, huwag po kayo mag-ilala. Wala. Wala. Wala po. Iingat po kayo, wala. Ha, ha, ha. 
Mà nó quay nháy Sa ka na to, Annie, pero dito ka na lang sa baba matutulog. Sa sofa o kaya sa, sa kusina. Uh, bibigyan kita ng kulambo. <laughs> Nay, pwede naman doon sa kwarto namin. Hindi ito. pwede doon. Ayaw ni Tonto na marami kasama sa kwarto. May inayan siya. Pero, Nay... Uh, ma, dito na lang ako. <laughs> Pasensya ka na, Tony, ha? Pero... Malit kasi itong bahay namin eh. <laughs> Naiintin niya ako po, Nay. Ayos lang po yun. <laughs> mami! Mami! Ay, Tony. Oh, bilid ka ba sa school, ha? Nabilid ka? Apa! Nay, sino po siya? <laughs> um, pinsan mo. Uh, siya si Kuya Tony mo. Galing siya sa probinsya. Dito muna siya sa ating titira. Bakit po ganyan ang kamay niya? Nakakadiri? Nasaktan ako sa ginawang pagkakaila sa akin ni Inay. Pero tiniis ko yun, tulad ng pagtitiis ko sa drato ng asawa at anak niya sa akin. Nagmistula akong isang katulong sa bahay na yon. Pero hindi ako nagreklamo. Basta lang makapiling ko ang inay at si Emma, masaya na ako. At patuloy pa rin akong umasa na isang araw ay matututunan din akong tanggapin at mahalin ng aking ina. Ako lang po sa nasa inyong bukas po yung anibersaryo ng pagkamatay ng itay. Ganun ba? Ah, uh, alam niyo po, pupunta po kami ni niya, Emma, at kasama rin po pati si Lola, yung po sa pansyon ni itay. Sama po kayo? Hindi na siguro. Marami akong tanggap na tahiin ngayon eh. Nagkahiwalay ng itay. Eh, hindi siguro kami para sa isa't isa. Hindi kami magkasundo eh. Lagi kami nagtatalo. <laughs> Napag-uusyapan niyo po ba ako noon? Ano po ako ginalaw doon po sa bahay ni Lola? <sighs> Hindi ka naman kasundo ng Lola mo eh. Ma ma mabait naman po si Lola. <laughs> Inalagaan nga po niya ako mabubuti. At saka, alam niyo po, itinurin niya po akong parang bunso niya. <laughs> alam niyo, Nay, Patay na po si Itay nang malamang po tatay ko po sa... Tony, hindi ito ang tamang oras para magkwentuhan tayo. 
Marami akong ginagawa eh. Pati nga po si Kuya Arnold. <laughs> Showin ko pala. <laughs> Umalis ka na dito. Huwag mo sana mamasangain to, Ani, pero... Hindi niyo po akong kayang tanggapin. Ganun po ba? Di ba, Nay? Yun din po yung dahilan kung bakit niyo po ako iniwan sa Lola. Ipinangalak niyo po ako. Ano po ba siya talaga? Ayan kong ito. 
Nay, ay sagutin niyo po ako. Ay, po pa dito? Dito po? Oo, oh, Tony. Yun ang totoo. Kailan man ay hindi ko matanggap na may anak ako ng isang katulad mo. Kaya nang dibdib ko na ako ang nagpalaki sa'yo. Kaya kita iniwan sa lola mo. May nai, bakit po ako ang pinaparasahan ninyo? Inipin niya mga po gusto ng ipanganak niyo po ako ng ganito ha? Hindi ko rin gusto nung magkaanak ako ng isang katulad mo. Nung nakita kita nung sa linggo, Akala ko kaya ko nang tanggapin. Akala ko kaya ko. Hindi pa na, Tony. Hindi ko kaya nang tanggapin na anak kita. Ano yan ay anak niyo po talaga ako eh. Sinilang niyo po ako. Nay, dapat nga mahalin niyo po ako kasi po anak niyo po ako eh. Hindi ko kaya tuluan ang puso ko na mahalin ka. Pinipilit ko. Alam ng Diyos na pinipilit ko na mahalin ka. Ito sa amin. Ako, si Pedrin, si Emma at si Tony, tahimik ang buhay namin. Walang gulo. Walang problema. Tony, nakikita ko naman ngayon. Gusto ko nang bumalik sa tahimik ang buhay namin. Ay, hindi ko yun naman po. Gusto ko yung bigyan ng problema eh. Pero ba't po ako pinaparasaan nyo? Hindi mo naman po gusto itong nangyayari sa akin ah. Nay, huwag po po ako parasaan. Tony. Huwag po, huwag po, nay, naghirap na po ako. Tony, kung ayaw... Masasaktan po ako. Ang gandamin mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Huwag ka na babalik. Tutal na sanay na naman akong wala ka. Anatilin na lang natin ng ganon. Ang desisyon nyo, wala ako nagawa. Ang nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon. Kahit minsan po sa buhay ko, nagpilala ko po at may kong ina.
Sa pagyakap sa akin na yun ng lola ay parang gumaan ang aking pakiramdam, Charo. Ang sinabi lang niya sa akin ay binigyan niya ako ng pagkakataon na hanapin ang katotohanan. Maraming nangyari sa aking buhay at napakarami kong natutunang tanggapin. At ngayon ay naunawaan ko na rin ang sinabi ng aking ama na hanapin ko ang dahilan kung bakit ako nilikha ng Diyos na ganito. At ito ay upang magsilbing halimbawa, katulad ng mga may kapansanan na narito ngayon sa tahanang walang hagdan, kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Sinisikap kong makaipon para isang araw ay makaya ko nang kunin ang aking kapatid na si Emma. Maraming salamat, Tony. Naway ang kasaysayang ito ay magbigay liwanag sa mga taong mapanuya at mapanghusga, lalo na sa mga inang may anak na tulad ni Tony. Sana'y makita nila ang kagandahan sa kabila ng kapansanan ng nilalang na kanilang binuhay dito sa mundo. Ito po si Chara Santos. Hanggang sa muli. Sa iyong pagmahal